Hi everyone, welcome back to our channel. So, we will discuss in the class 8 in chapter number 2 microorganisms, friends, and so Okay. अबानिसमेंटेज मग्निफइंग लेंसो अब मैक्रोस्कोपो मैक्रोस्कोपोटीरियलोसोवेंट मलिय मिलकर्ड्डी फ्री मैक्रोस्कोपिकाक्टीरियक्च फुटाफिल फुड यूनिसेलुलर्क ओके नमक कोरोना वैरस अब वैरस मैक्रोस्कोपिक ऑर्गानिस डिफरेंट फ्रम अदर मैक्रो मैक्रो बाकी मैक्रोप्स डिफरेंट अदानूसोड्यूसोड्यूसोड्यूस 
നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസും എല്ലാം എന്താണ് ദ കാൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻസൈഡ് ദ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം ആർക്കാണോ അതുള്ളത് അവരുടെ ബോഡിയിൽ അതിന് വളരാൻ പറ്റും മീൻസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എവിടെയാണ് വേർ മൈക്രോബ്സ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് അവർക്ക് പല കൈൻഡ് ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റില് ഫ്രം ഐ സി കോൾ ടു ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്ങിൽ വരെ ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെസേർട്ടിൽ ലീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സം ലീവ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ആസ് പാരസൈറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ ജീവിക്കാനും പറ്റും ഇനി മൈക്രോബ്സിന്റെ യൂസസ് ആണ് പറയുന്നത് യൂസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേടും ബ്രെഡും കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈൻ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ മെഡിസിൻസും വാക്സിൻസും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എൻവയോൺമെന്റിനെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കാൻ പിന്നെ സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കൂട്ടും ഇനി ഹാർമ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡിസീസുകൾ കോസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിനെ സ്പോയിൽ ആൻഡ് പോയിസണിങ് ആ ഇതാണ് ഹാർമ്ഫുൾ എഫക്ട്സ് ഇനി ബാക്ടീരിയ എങ്ങനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ മെഡിസിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യും സോയിലിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ കേഡ് കേഡ് ചീസ് പിക്കിൾസ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ കേഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലാക്ടോബസീലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ കൺവേർട്ട് ആക്കുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു ഫാക്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഫെർമെന്റേഷൻ ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഷുഗർ ഈസ്റ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഷുഗർ ഷുഗർ ആയിട്ട് അതിനെ ആൽക്കഹോൾ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് യൂസ്ഫുൾ നമുക്കറിയാം ബേക്കിംഗ് ബ്രെഡും കേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് റാപ്പിഡ്ലി ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനുള്ള അപ്പൊ ബബിൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് സംഭവിക്കും വോളിയം കൂട്ടും നമ്മൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു ഡോ ആണെങ്കിൽ കുറെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ വലിപ്പം കുറച്ചും കൂടി വലുതാവും അതിന്റെ ഉള്ളോട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് കയറി ഫില്ലാവും ഓക്കെ ഇത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കഹോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് ബാർലി വീറ്റ് ജ്യൂസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ആന്റിബയോട്ടിക് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെഡിസിൻസ് ദാറ്റ് കിൽ ഓർ സ്റ്റോപ്പ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസം അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെഡിസിൻസ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യും കില്ല് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഡിസീസിന് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഇനി പെൻസിലിൻ പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ആന്റിബയോട്ടിക്സ് നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം അസുഖത്തിനായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോബിയൽ ഇൻഫെക്ഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പ്ലാൻ ഡിസീസുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ആന്റിബയോട്ടിക് ആന്റിബയോട്ടിക് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രിക്വേഷൻസ് ആന്റിബയോട്ടിക് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒള്ളി ആക്ടിവിസ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ് അഡ്വൈസ് ഓഫ് എ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കഴിക്കുക സ്വന്തം മൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുക കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞത് റോങ് ഡോസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കളി കഴിക്കണമെങ്കിൽ ബോഡി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വീണ്ടും ആ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആന്റിബയോട്ടിക്സിന് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കില്ല് ചെയ്ത് കളയും ആ ടൈമിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഓൺലി വിത്ത് അഡ്വൈസ് ഓഫ് എ ഡോക്ടർ മാത്രം കഴിക്കാം ഇനി വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് vaccines are weakened or disease causing microbes that are injected appa nammada body lotu korchu microbes ne inject cheyana ee inject cheyana endinu anta ee inject cheyna microbes kore naal avade ninnittu nammal adutha disease varumba protect cheyan vendittu അവരെ എന്തായാലും ക്യാപ്പബിൾ ആക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻസ് എടുക്കുന്നത് അല്ല ആന്റിബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് അവർ ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസസ് ടു ഫൈറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ഉള്ള ഫൈറ്റിംഗ് ടെൻഡൻസീസ് 
ഇനി ഹൗ ഡു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ക്ലീൻ അപ്പ് ദ എൻവയോൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ആൻഡ് റിമൈനിങ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിനെ സിംപിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിനെ ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കും നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ മണ്ണിൽ ഇടുമ്പോൾ കുറെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് മണ്ണിലോട്ട് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകും അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്മെല്ലി ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഭയങ്കര ക്ലീൻ ആവും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ഇനി ഹാർമ്ഫുൾ മൈക്രോബ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്താ നോക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ മൈക്രോബിയൽ ഡിസീസസ് വിച്ച് സ്പ്രെഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു എ ഹെൽത്തി പേഴ്സൺ ത്രൂ എയർ വാട്ടർ ഫുഡ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സാമ്പിൾ ആണ് കോളറ ചിക്കൻ പോക്സ് കോമൺ കോൾഡ് ട്യൂബക്കലോസിസ് ഇനി ആ ഒരു ഡിസീസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ക്യാരിയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻസെക്ട്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ആയിരിക്കും ക്യാരിയേഴ്സില് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം എന്താണ് ദേ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഡിസീസസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ക്യാരിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടേഴ്സ് എന്നൊന്ന് വിളിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫുഡ് അടിക്കാനാണ് ഒരു ഈച്ച അത് അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ പോയി അതിൻ്റെ അപ്പൊ മീൻസ് അതിൻ്റെ കാലിലും കയ്യിലും ഒക്കെ എന്തുണ്ട് അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് ഈ ഈച്ച വന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഫുഡിലോട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഫുഡും അൺഹൈജീനിക് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈച്ചയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും നമ്മൾ ഡിസീസ് കോസ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം പിടിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈച്ചയാണ് വെക്ടർ അസുഖം കൊണ്ടെന്നാണ് ഇവനാണ് അപ്പൊ വെക്ടർ ഈ നമ്മുടെ ഈച്ചയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഈച്ച ഫുഡ് സ്പോയിൽ ആക്കുന്നതെന്നുള്ള സാധനമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ മലേറിയ കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഡെങ്കു കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഫീമെയിൽ എയ്ഡസ് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് മലേറിയ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പൊ ഫീമെയിൽ അനോഫിലസും ഫീമെയിൽ എയ്ഡസ് മോസ്കിറ്റോസ് ആണ് ഡെങ്കു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കോമൺ ഡിസീസസ് എയറിലെ കൂടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബോകോലോസിസ് മീസൽസ് സ്മോൾ പോക്സ് പോളിയോ ഒക്കെയാണ് വാട്ടറി കൂടി കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്നത് കോളറ ടൈഫോയിഡ് പോളിയോ ഹെപ്റ്റൈസിസ് എ ഒക്കെയാണ് ഫുഡിൽ കൂടി വരുന്നത് കോളറ മീൻസ് ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ടിൽ കൂടി വരുന്നത് ചിക്കൻ പോക്സ് മോസ്കിറ്റോ വഴി വരുന്നത് മലേറിയ ഡെങ്കു ഒക്കെ മോസ്കിറ്റോ വഴി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് എയറിൽ കൂടി സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് എയറിൽ കൂടി സ്പ്രെഡ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ അല്ലെ സ്പ്രെഡ് ടു എയർ പേഷ്യന്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഉള്ളവർ എയർ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണവർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ബിലോങ്ങിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റും മീൻസ് അവർ അവർ ഉപയോഗിച്ച പാത്രങ്ങളോ ഗ്ലാസ്സോ ഡ്രസ്സോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുക അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടൂപ്പോകോസിസ് ചിക്കൻ ബോക്സ് പോളിയോ മീസൽസ് ഇനി വാട്ടറിലും ഫുഡിൽ കൂടിയും സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന ഡിസീസ് ആണ് പോളിയോ കോളറ ടൈഫോയിഡ് എഫറ്റൈറ്റിസ് അപ്പൊ ഇനി വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം നല്ല ഗുഡ് സാനിറ്ററി ഹാബിറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ബോയിൽഡ് വാട്ടർ അയാൾ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ പ്രോപ്പർലി കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മാത്രമാണ് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി മോസ്കിറ്റോ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണ ഡിസീസ് മോസ്കിറ്റോ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുക കാറി ടയറിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുക എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആൻഡ് ക്ലീൻ എൻവയോൺമെന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ്സും മോസ്കിറ്റോ റിപ്പലൻസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ മോസ്കിറ്റോ ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇടാം ഇനി ബാക്ടീരിയ കോസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡിസീസസ് ആണ് ടൂബക്കലോസിസ് കോളറ ടൈഫോയിഡ് വൈറസ് മീസിൽസ് ചിക്കൻ പോക്സ് പോളിയോ ഹെപ്റ്റൈസിസ് പ്രോട്ടസോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലേറിയ ഓക്കെ ഇനി ഡിസീസസ് കോസ് ബൈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ ആനിമൽ അപ്പൊ ആനിമൽസിൽ കോ
നമ്മുടെ ഫങ്കി വരുന്ന ഡിസീസ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഈ പറയുന്ന ഈ പൊക്കത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസീസുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസീസുകൾ ജസ്റ്റ് നെയിംസ് മാത്രം പഠിച്ചു നോക്കാം ഇനി ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫുഡിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ച് ദിവസം പ്രിസേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടോക്സിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിസ്ണസ് ആയിട്ട് മാറും ഇഫ് വി കൺസ്യൂം നമ്മൾ ആ സ്പോയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പനി പല അസുഖങ്ങളും പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഫുഡിനെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിസേർവ് ചെയ്യണം പ്രിസേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിസേർവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സോൾട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിസേർവ് ചെയ്യും അതാണ് ജാമ് ജെല്ലീസ് ഒക്കെ ഷുഗർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിസേർവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓയിൽ ആൻഡ് വിനീഗർ അതിട്ട് പ്രിസേർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഹോട്ട് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലതിനെ ചൂടാക്കി തന്നെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തണുപ്പിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കും പിന്നെ സീൽഡ് ആൻഡ് എയർ ടൈറ്റ് ബാഗ്സ് നിങ്ങൾ എയർ ഒട്ടും കയറാത്ത ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്ന പാക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ അർത്ഥത്തിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓളം നൈട്രജൻ ആണുള്ളത് ഈ നൈട്രജൻ ലിവിങ് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ന്യൂട്രിക് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ക്ലോറോഫിൽ വിറ്റാമിൻസ് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്യും ഇനി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ന്യൂട്രീഷൻസ് നൈട്രജൻ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് ഫിക്സേഴ്സ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ലൈറ്റ്നിങ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നാച്ചുറൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് ആണ് റൈസോബിയം സെനോബിയം എന്ന് പറയുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയാസ് ഇവര് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ്നിങ് വെച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സോയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ നൈട്രജൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നൈട്രജൻ സൈക്കിൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ലെസണിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ്നിങ് വഴിയിട്ട് ഫിക്സ് ആവും അങ്ങനെ സോയിൽ യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗ വെച്ചിട്ട് കിട്ടും അതിനെന്ത് ചെയ്യും നൈട്രജൻ നൈട്രോജീനിയസ് കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി ചിലത് അത് പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യും പ്ലാന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും പ്ലാന്റ്സിനെ ആനിമൽസ് കഴിക്കും അല്ലെ ആനിമൽസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇനി ആനിമൽസ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂല വേസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് സോയിലോട്ട് പോകും ഇനി സോ ഇനി ചില ബാക്ടീരിയ അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടേബിൾ എന്തായാലും പഠിക്കുക ഷുവർ ആണ് എക്സാമിന് അപ്പൊ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ്നിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയാസോ വെച്ചിട്ട് യൂസ് പ്ലാന്റ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആക്കുന്നതാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നൈട്രിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യലാണ് നൈട്രജൻ ഇതിലുള്ള ഈ ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ലെസൺ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെ